Режиссер, сценарист, художественный руководитель всю свою жизнь она посвятила культуре. Про нее говорили жизнерадостная и сильная духом. Восемь лет нет с нами Татьяны Бачиной о яркой жизни замечательного человека. Наш следующий сюжет. Татьяна Бачина родилась в 1948 году. Отец был водителем, а мама – заведующая универмагом. Вечерами в их доме часто звучала гармонь. После войны люди очень нуждались в празднике. Именно тогда в жизнь Татьяны Викторовны пришло искусство, чтобы остаться в ней навсегда. На всех домашних посиделках выступала в роли певицы, актрисы. Пела, танцевала, всех удивляла своим вот именно талантом, мастерством в плане танцев. Она прямо вот с рождения, наверное, там с пяти, с семи лет уже вовсю отплясывала. Причем даже, наверное, не осознавая, что вот она девчонка-то талантливая с самого рождения была, с самого детства. Всю свою жизнь Татьяна Бащина посвятила Дворцу культуры «Нефтехимик». Она всегда шла к зрителю с открытым сердцем. Под ее руководством художественный уровень творческих коллективов значительно вырос и до сих пор позволяет Дворцу сохранить статус Центра духовной жизни Ангарска. С ее подачи удалось наладить сотрудничество со многими иркутскими учреждениями культуры. Она была сценаристом и режиссером сотен торжественных церемоний и балов. Татьяна Бащина всегда отмечала, что без одержимого трудолюбия в творчестве делать нечего. Я все время поражался, откуда в ней такая сила, откуда в ней такая мощь в этой маленькой женщине, которая работала день и ночь на то, чтобы процветала культура города. Как вспоминают друзья и коллеги, Татьяна Викторовна могла оживить любое торжество, знала множество увлекательных историй, славилась отличным чувством юмора и всегда была душой компании. Она помогала юным артистам заявить о себе, успевала преподавать, умела вдохновлять и мягко направлять на верный путь. Через ее руки прошло немало учеников, их в городе нефтехимиков не десятки, а сотни. И как потом скажет одна из них, Татьяна Викторовна тонко чувствовала эпоху и время. Рядом с ней так хотелось верить, что старая и смерти нет. Она настолько была человек яркий, эмоциональный, она все время с какими-то идеями, у нее горящие глаза, она очень энергична. С ней начинаешь разговаривать, тебе сразу начинается такое желание что-то делать, что-то включаться, куда, куда она, знаете, не позовет, ты, уже, ты бы уже там уже участвовал. Закулисная жизнь Татьяны Бачиной тоже была насыщенной. Когда она приходила домой, сценарии и костюмы оставались там, на сцене. Тут ее ждали любимые дети и супруг Михаил Филиппович. По воспоминаниям дочери, несмотря на усталость, она всегда находила время для них с братом. Окутывала заботой, помогала в учебе и поддерживала в любых начинаниях. Справедливое отношение к людям, порядочность, честность, трудолюбие. Мама была сумасшедшим трудоголиком. Она, конечно, работала и днем, и ночью. Приходя с работы из дворца домой, она продолжала работать. У нее мозговая деятельность, она искала в книгах какие-то ответы на вопросы, какие-то подсказки для сценария там, завтрашнего концерта. Мама была, конечно, трудоголиком. И вот глядя на нее, вообще как-то было стыдно просто сидеть, я не знаю, и там ничего не делать. Хотелось, конечно, как-то соответствовать. Мария Бачина рассказывает, что в их доме всегда царила любовь и никогда не заканчивался смех. Вспоминает и украдкой вытирает слезы. В свободное время Татьяна Викторовна любила проводить в саду. Она называла цветы лучшими друзьями ее вдохновения. Она окружала себя красотой везде и всюду. Марин корень, пионы. Там есть голубая ель, которую нам подарила Целютина Елена Сергеевна. Вот тоже очень красивые пионы. Вишня, смородина, рябина, которая выше нашего дома уже. Татьяна Викторовна всегда была требовательна к работе. Написать сценарий за ночь, найти костюмы для нового спектакля, подготовить программу. Казалось, ей подвластно все. Она была предана профессии настолько, что работала во дворце даже в тот момент, когда была тяжело больна. Восхищалась, я не знала, где она находит такие силы, как она может при таком заболевании... Люди в таком состоянии, вы знаете, они не могут с кровати встать. Какое у нее было состояние в то время. А она организовала городской праздник и провела его. Подхожу, говорю, Татьяна Викторовна, вы что-то хотели? но ну, я думала, может, она что-то забыла или что она говорит, нет. Наташа, помоги мне подняться на лестницу. 
Вот, поэтому, то есть человек вот до последнего, до последнего на все, все отдала культуре. Татьяна Бачина навсегда покинула нас 8 лет назад, но память о ее ярком творчестве, жизнелюбии и звонком смехе живет и по сей день. Александр Бычков, Оксана Крикунова, Александр Черник. Местное время. Премьеру документального фильма о жизни, семье, профессиональной деятельности, успехах и свершениях легендарной ангарчанки Татьяны Бачиной смотрите в эту субботу в 18.30 на Актисе.